வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது டோனட் டோனட் வந்து வீட்டில் எவ்வளோ ஈஸியாக செய்யலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து முதல்ல நம்ம ஈஸ்ட்டை ஆக்டிவேட் ஆக்கிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் சுகர் போட்டுக்குங்க சுகர் போட்டு வெது வெதுப்பான ஒரு நூறு கிராம் பால் வந்து அதில் விட்டுக்குங்க வெது வெதுப்பாக இருக்கிறதுல தான் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் பால் வெது வெதுப்பாக இருக்கிற மாரி பார்த்துக்குங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஈஸ்ட்டு சேர்த்துக்குங்க இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் மைதா எடுத்திருக்கேன் ஐம்பது கிராம் சுகர் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் ஜீனி ஒரு முட்டை ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பட்டர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த பட்டரை இங்கே பாருங்கள் இந்த பட்டரை இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்குங்க இதில் ஒரு முட்டையை சேர்த்துக்குங்க இது ஐம்பது கிராம் சர்க்கரையை இதுக்குள்ள சேர்த்துக்குங்க இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் மைதா இப்போ இந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவிட்டான ஈ ஈஸ்ட்டை இதுக்குள்ளே சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றுமா பிசைஞ்சிக்கணும் இதில் ஒரு பிஞ்சி சால்ட்டு சேர்த்துக்குங்க ஒரு பிஞ்சி போதும் இது ஃபஸ்ட்டு கையில் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் பிசைய பிசைய கையில் ஒட்டாமல் வரும் நல்லா பிசையணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பிசையணும் பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ரெஸ்ட்டில் கொடுக்கணும் இப்போ பிசைஞ்சிடலாம் இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கிங்க எல்லாம் ஒன்று சேர கையில் ஒட்டுச்சின்னா கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கிங்க இது கொஞ்ச நேரம் இருக்க இருக்க ட்ரை ஆகிடும் இதை இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இதை ஒரு ஈர துணி போட்டு இல்லைன்னா மூடி போட்டோம் இதை வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் இல்லைன்னா ரெண்டு மணி நேரம் இதை அப்படியே ரெஸ்ட்டில் விட்டுடணும் இது வந்து ஆக்டிவேஷன் ஆகி டபுள் மடங்கு ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம வந்து எடுத்து டோனட் எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சி எவ்வளோ உப்பி வந்திருக்குன்னு சூப்பராக இப்போ இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இதில் விரிச்சிக்கிங்க இந்த மாவு டஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதுமாரி ஒரு பெரிய பலவையில் இல்லைனாக்கா கிச்சனில் உங்கள் கிச்சன் கட்டை க்ளீனாக இருந்துச்சுன்னா கிட்டன் கிச்சன் கட்டையில் வச்சு இந்தமாரி நல்லா பெருசாக விரிச்சிக்கிங்க ஒரே ஈவனாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு இடம் மேடு ஒரு இடம் பள்ளம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரே ஈவனாக இருக்கணும் இந்தமாரி ஈவனாக விரிச்சிக்கிங்க இவ்வளோ மொத்தம் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் மொத்தம் வந்து இவ்வளோ மொத்தம் இருக்கணும் ரொம்ப மெலிசாக திரட்டிடக்கூடாது உங்கள்கிட்ட டோனட் கட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப்பாக இருக்கிற கப்பு ஏதாவது ஒரு சைஸ் எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்துட்டு
இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு இது சென்டரில் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு இது ப்ரெஸ் வச்சு அதை இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாரியாக எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிங்க இது போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் ஒரு ஈர துணியை போட்டு இதை ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே விட்டுடுங்க இது இருக்கட்டும் ஒரு நூறு கிராம் ஜீனி எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு துண்டு பட்டை சேர்த்துக்குங்க இந்த ஜீனியையும் இந்த பட்டையையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு இதை பவுட்ரு பண்ணிக்கிங்க இந்த மாரி நல்லா பவுட்ரு பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கிங்க இப்போ இது ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் மிதமான தீயில் வச்சு பொறிங்க இல்லைனாக்கா மேலே கருகிடும் உள்ள வேகாமல் அப்படியே மாவாக இருக்கும் அதனால் மிதமான தீயில் வச்சு ஒரு சீஸ் அடுங்க செவக்க இந்த மாரி ஸ்டேஜில் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த பவுட்ரு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா சுகர் பவுட்ரு அதில் போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துடணும் பவுட்ரு சுகரில் இந்த சூட்லேயே போட்டிங்கன்னா எல்லாம் ஒட்டிக்கும் அப்சர்வ் ஆகிடும் தீயில வச்சு பொறுமையா நின்று இது மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்குங்க இப்ப அது வந்து இது உங்களுக்கு வேணும் உங்களுக்கு சாக்லேட் சிறப்பு பிடிக்கும்னா இது ஃபுல்லா நீங்கள் சாக்லேட் சிரப் ஊற்றி அதில் டிப் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நீங்கள் சாக்லேட் சிரப் பிடிச்சா அதை மாதிரி பண்ணிக்கிங்க நான் வந்துட்டு இந்த ஜீனி பவுடரும் சின்னமன் பொடியும் சேர்த்து இதில் டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் இதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கடைங்கள்லாம் ரொ ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தி நம்ம வீட்லேயே செஞ்சால் நிறையாவும் செய்யலாம் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ ஆஃப் எலி லீவில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா பசங்கள் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஸ்பீட்பேக் சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
பெல் பட்டனை அழுத்துங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் பாய்